ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம செட்டிநாடு சமையலில் ரொம்பவே சூப்பரான டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைதா பிஸ்கட் இது ரொம்பவே சிம்பிளான டிஷ்ஷு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் டீ குடிக்கிற டயத்தில் கூட நீங்கள் இதை வந்து பண்ணிடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் மைதா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரை கப் சுகரு மூணு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம ரெண்டு கப் மைதா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க ஜீனியையும் ஏலக்காய் தூள் ஏலக்காவையும் மூணு ஏலக்காய் ஜீனி போட்டு அரைச்சி வச்சோம்ல அதையும் வந்து இதோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றுறோம் மூணு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பிசைஞ்சு விடுங்க இதோடு வந்து நீங்கள் பிசைகிறதுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றி பிசையாமல் பால் சேர்த்துக்கிட்டு பிசைஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து பிசைஞ்சு சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி தான் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து பிசைஞ்சு வந்து மாவை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்க வேண்டியதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சுக்கிறோம் ஆட் பண்ணி இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் வந்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு தேய்க்கிற மாதிரி தேய்க்கணும் தேய்க்கிறதே கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரியே தேய்ச்சிக்கோங்க சப்பாத்தியோட கொஞ்சம் தின்னு தேய்க்காமல் கொஞ்சம் திக்காகவே தேய்ச்சிட்டு ஓரத்தெல்லாம் இது மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுறணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து பாக்ஸ் பாக்ஸாக வேணும் அதனால் ஓரத்தில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிட்டு அந்த மாவு வந்து திருப்பி நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அந்த இதோட இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக சின்ன ஸ்கொயராகவே இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் கடிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பாட்டு ரொம்ப பெரிய ஸ்கொயராக போட்டுறாதீங்க போட்டிங்கன்னா அது வந்து பார்க்குறதுக்கு மைதா கேக் மாதிரியே இருக்காது சின்ன இந்த பாக்ஸாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கடிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து பதி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ரெடியாக வச்சுட்டு எண்ணெய் கொதித்ததும் நீங்கள் வந்து அதை வந்து எடுத்து போட வேண்டியதான் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக எடுத்து போடணும்னா இல்லை மொத்தமாக எடுத்து போடணும் வேண்டியதுதான் அது வந்து நல்லா பிரிஞ்சிடும் எவ்வளோ அந்த எண்ணெய் சட்டியில் கொள்ளுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்துடும் ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எடுக்க வேண்டியதுதான் பாருங்கள் ப்ரௌன் கலரில் இந்த கலரில் வந்தோன்னா நீங்கள் வந்து எடுத்துட வேண்டியதான் மைதா பிஸ்கட் ரொம்பவே சிம்பிள் நீங்கள் டீ போடுற டயத்தில் கூட கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம செட்டிநாடு சமையல் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் யார் இந்த மைதா பிஸ்கட்டை பண்ணி ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர்